కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై మహిళలు తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు పెట్రోల్ బంగారం ధరలు పెంచడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు పెరిగిన ధరల ప్రభావం నిత్యావసర సరుకులపై తీవ్రంగా ఉంటుందన్నారు మరోవైపు విదేశాల్లో మగ్గుతున్న నల్లధనాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తామని గొప్పలు చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదేళ్లు గడిచినా కూడా ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయలేదన్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మహేందర్ అందిస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో బంగారంతో పాటు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి అని చెప్పి స్పష్టం చేశారు అంతేకాకుండా నల్లధనం గురించి అసలు ఊసే ఎత్తిన పరిస్థితి ఉంది దీనిపైన మహిళలు ఏమంటున్నారు వారి అభిప్రాయం తెలుసుకుందాం మీరు చెప్పండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో బంగారంతో పాటు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు కూడా పెంచుతున్నాము వ్యాట్ కూడా పెరుగుతుందని చెప్పారు దానిపైన మీరు ఏమంటారు పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు కదా మరి దాని తర్వాత ఇంకా కూరగాయల ధరలు ప్రతి ఒక్కటి ఇంటికి కావాల్సిన సకల కూడా పెరుగుతుంది ఇటు చూసే నిమ్మ జీతాలు తక్కువనాయి ఇవన్నీ ధరలు పెంచుకుంటూ పోతే పాతది నల్లధనది సంగతే ఇంతవరకు ఎత్తలేదు అది కోట్లు కోట్లు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు కానీ అది ఇంతవరకు నల్లధనం అనేది ఎక్కడుందో తెలుస్తలేదు మరి అది ఉన్నదా లేకుంటే ప్రభుత్వమే మింగేసిందా మాకు అర్థమవుతుంది నల్లధనం తీసుకొస్తాము ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి దాంట్లో డబ్బులు వేస్తాం ఐదేళ్ళు అయిపోయినా కూడా వాటి గురించి ఎక్కడ కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయండి మేము ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక గెలిచినాక ఐదు వేలు వేస్తాం మీ అకౌంట్లలో పదివేలు వేస్తామని అందరికీ మభ్య పెట్టించి అకౌంట్లు దించి జీరో అకౌంట్లు దించి ఆ జీరో అకౌంట్లు ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోయింది అందులో అమౌంట్ వేయలేదు ఇంతవరకు ఏమి లేదు అది ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోయింది అకౌంట్స్ కూడా మరి దాని దాని విషయం ఏం పట్టించుకుంటే లేదు కానీ ధరలు మాత్రం పెంచుతూనే ఉన్నారు గ్యాస్ ధరలు కూడా పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినప్పుడు గ్యాస్ ధరలు ఆటోమేటిక్గా పెంచేస్తారు దించుతున్నాము అని వంద రూపాయలు దించినట్టే దించుతారు ఒకసారి ఐదు వందలు పెంచుతున్నారు అని అంటే మరి మాకు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకు మాత్రం చాలా కష్టం ఉన్నది మరి మధ్యతరగతి కుటుంబులకు ఏమన్నా జీవనోపాధి లేదు మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేవు ఓ ఎలక్షన్ కన్నా ముందేమో ఒక వాదాలు ఒక మాట చెప్తారు ఎలక్షన్లు వచ్చినాక గెలిచినాకనేమో వాళ్ళు సీట్ల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ మా ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తలేరు ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు పెట్టడానికి కూడా బాధ అయిపోతుంది సో ఏదా ఏదానికన్నా ధరలు తగ్గిస్తే ప్రజలకు కూడా మేలు ఇవాళ రేపు ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ అందరికీ బాగాలేదు ఎవరికి బాగాలేదు సో ఇంత కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ అన్నీ అన్ అన్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తుంటే మనకు కూడా ప్రాబ్లమే కదా సో అన్ని ధరలు తగ్గిస్తేనే హైదరాబాద్ పీపుల్ కెన్ లివ్ సేఫ్లీ ప్రత్యేకించి నల్లధనం గురించి ఏం చెప్పారు ఖచ్చితంగా సామాన్య ప్రజలందరికీ కూడా మేము డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది అసలు బడ్జెట్లో ఎక్కడ కూడా దాని గురించి మాట్లాడు అసలు ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ ముందు అన్ని ప్రామిస్ చేస్తారు ఆ తర్వాత సీఎం పిఎం అందరు అయినాక ఎవరు ఏది చేయరు అందరూ ఇగ్నోర్ చేస్తుంటారు పబ్లిక్ని పబ్లిక్ లేని ఏ సీఎం లేడు ఏ పిఎం లేడు థ్యాంక్ యూ అండి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడాన్ని అంతేకాకుండా బంగారం ధరలు పెరగడానికి కూడా వీరు మహిళలందరూ కూడా తప్పుబడుతున్నారు అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు ఉన్న నల్లధనం ఎక్కడుంది అని వివరాలు ఏంటి ఎంత మేరకు తీసుకొచ్చారు వాటన్నిటిని కూడా బ్యాంక్ జీరో అకౌంట్ బ్యాంక్ ఇచ్చిపెట్టడం జరిగింది వాటిలో జమ చేసి ఉంటే మేము కొంత ఊరట కలిగేదని చెప్పేసి మహిళలు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ కళ్యాణ్తో మహేందర్ ప్రైమ్ మైన్యూస్ హైదరాబాద్